ஸ்ரீ வீட்டராகாய நமகா ஜைன ராமாயணம் தொடர் எண் அறுபத்து மூன்று வணக்கம் பவியர்களே கடந்த தொடரிலே சீதை சிறை வைக்கப்பட்டிருக்கும் தேவாரண்யம் என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த பகுதிக்கு ராவணனின் தம்பி விபீஷணன் அங்கே வருகை தருகிறான் அப்போது அவன் அந்த சீதையை பார்த்து தங்கையே நீ யார் அப்படின்லாம் கேட்குறான் அதுக்கப்புறம் சீதை வந்து நான் ஜனகனின் மகள் ராமனின் மனைவி அப்படின்னு சொல்லி நடந்த விவரங்களை சொல்கிறாள் அதற்கு பிறகு இவன் என் நச்சு கொண்டு வந்து விட்டான் என்று சொல்கிறாள் அதற்கு பிறகு உடன் பிறப்பே என்னை காப்பாற்றுங்கள் என்னை எனது கணவர் ராமன் இடத்திலே சேர்த்து விடுங்கள் என்று அவள் கேட்டுக்கொள்கிறாள் அதன் அடிப்படையிலே அந்த தருணத்திலே விபீஷணன் ராவணனிடம் இந்த செயல் மிகவும் ஒழுங்கற்ற செயல் அவளை அவளது கணவனிடத்திலே தலைவனிடத்திலே சேர்ந்து சேருங்கள் உங்களுக்கு வளர்ந்துள்ள இந்த புகழ் உங்களுடைய பெருமை இந்த உலகமெங்கும் உங்களுக்கு இருக்கின்ற அந்த கௌரவம் எல்லாமே வந்து அழிந்து போகும் இந்த மாதிரி தீய செயல் உங்களை நரகத்தில் கூட கொண்டு சேர்க்கும் நீங்கள் இந்த நாட்டினுடைய மன்னர் உங்கள் பிரஜையெல்லாம் கூட இதை பார்த்து ஒழுக்கம் கெட்டவர்களாக மாறிவிடுவதற்கான வாய்ப்பு ஏற்படும் அப்படின்னா அவன் சொல்றான் அவன் தம்பி அவன் எதையும் பொருட்படுத்தவில்லை அவன் தன்னுடைய யானை திரிலோக மண்டன் அந்த யானை மீதேறி அவன் பாட்டுக்கும் போயிட்டான் இப்போ விபீஷணனுக்கு ஒரு அனுமானத்துல தெரியும் இது ஒரு பெரிய இடம் ராமன் அங்கே அவனுடைய மனைவியை போய் கடத்தி வந்து கொண்டிருக்கிறானே இது என்ன மூட செயல் என்றெல்லாம் எண்ணி பார்த்த விபீஷணன் எப்படியாவது இந்த தேசத்தின் மீது லங்கை நகரை எதிர்த்து கண்டிப்பாக ஒரு போர் வரும் போல் தெரிகிறது என்று தனக்குள்ளே அனுமானித்துக் கொண்டு அந்த லங்கையை காப்பதற்காக ஒரு மாய கோட்டையை அவன் அங்கே உண்டு பண்ணினான் ராவண ராவணனுடைய நன்மையை எப்போதும் விரும்புபவன் தான் விபீஷணன் அந்த நோக்கத்திலே அவன் ஒரு மாய கோட்டையை உருவாக்கினான் என்பதை சொல்லி கடந்த தொடரை முடித்திருந்தேன் பவியர்களே இப்போது புதிதாக ஒரு கதை இரண்டு சுக்ரீவர்கள் என்று தலைப்பிடப்பட்டிருக்கிறது இந்த அத்தியாயத்தில் கிஷ்கிந்தபுர நகர அரசன் சுக்ரீவன் உன்னை பற்றி நீங்கள் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறேன் அந்த சுக்ரீவனின் மனைவி பெயர் சுதாரை அவனுக்கு சுதாரை மீது மோகம் ஏற்பட்டது இது அறிந்து வந்து சாகச கதி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சாகச கதி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வித்யாதரனுக்கு அந்த சுக்ரீவன் மனைவி சுதாரையின் மீது விருப்பம் ஏற்பட்டது ராவணன் மாதிரி கேசு ஆனா அவனுக்கு இருக்கிற சிறப்பு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த சாகச கதி வித்யாதரனுக்கு சுக்ரீவன் மாதிரியே உரு எடுத்து கொள்ளக்கூடிய அந்த வித்தை அவனுக்கு தெரிஞ்சிருந்ததுனால சுக்ரீவனை போன்றவன் தோற்றத்தில் பார்த்தா ரெண்டு பேரையும் பார்த்தா ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் யார் உண்மை சுக்ரீவன் யார் போலி சுக்ரீவன் என்பதை அவ்வளவு எளிதிலே கடைபிடிக்க முடியாது கண்டுபிடிக்க முடியாது இவன் சுதாரை மீது கொண்ட மோகத்தின் காரணத்தினால இவன் சுக்ரீவனுடைய உருவத்தை எடுத்துக்கொண்டு 
தனக்கு தெரிந்த அந்த வித்தையை பயன்படுத்தி சுக்ரீவன் உருவத்தை எடுத்துக்கொண்டு இந்த சாகசகதி வித்யாதரன் ஒரு நாள் அந்த கிஷ்கிந்தபுரம் நகரத்தை அடைந்தான் அங்க வந்து அவன் நேர சிம்மாசனத்திலேயே அமர்ந்து விட்டான் அமைச்சர்கள் முதலியோரால் இந்த சுக்ரீவர்களில் உண்மை சுக்ரீவன் யார் என்று கண்டு கொள்ள முடியவில்லை அப்ப இவனும் அரண்மனையில உட்கார்ந்துருக்கான் அவனும் வந்து அரண்மனையில உட்கார்ந்துட்டான் இரண்டு பேருடைய உருவம் ஒத்த உருவம் இதுல யார் வந்து நிஜமான சுக்ரீவன் என்பதை அமைச்சர்களாலேயே கண்டு கொள்ள முடியவில்லை அப்படின்னா பாத்துக்கோங்க ஆனா சுதாரை அவனுடைய மனைவி உண்மையான சுக்ரீவனை அறிந்து கொண்டாள் அவளின் பெரிய மகன் அவங்களுக்கு ரெண்டு பிள்ளை சொன்ன அங்கதன் அங்க சன் ரெண்டு பேர் இதுல வந்து பெரிய மகன் அங்கதன் வந்து தாய் கூறுவதை ஏற்றுக்கொண்டான் ஆனால் இளைய மகன் அங்கசன் போலி சுக்ரீவன் தான் தனது தகப்பன் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அவன் போலி சுக்ரீவனை தகப்பனாக ஏற்றான் அமைச்சர்கள் வேற வழியே இல்லை ரெண்டு சுக்ரீவர்களையும் உண்மை வெளியாகும் வரை அரண்மனையிலே இருந்து வெளியேற்றினார்கள் அங்கதன் தன் படையுடன் அதாவது மூத்த மகன் நகரின் ஒரு புறத்திலேயும் அங்கசன் இரண்டாவது மகன் இளைய மகன் தன் படையோடு நகரத்தினுடைய மற்றொரு புறத்திலும் தங்கினார்கள் அப்ப வாலியின் மகன் சந்திர ரஷ்மி யாருமே உண்மை வெளியாகும் வரை அந்த சுதாரையின் அரண்மனையிலே நுழையக்கூடாது என்று சொல்லி அவன் தடுத்து நின்றான் இந்த உத்தரவை மீறி எவராவது நுழைந்தால் ரெண்டு சுக்ரீவன்ல யாராவது ஒரு சுக்ரீவன் உள்ள நுழைஞ்சா கூட அவன் உண்மையான சுக்ரீவனாக இருந்தாலும் சரி போலி சுக்ரீவனாக வந்திருக்கிறவனாக இருந்தாலும் சரி அவன் கண்டிப்பாக கொல்லப்படுவான் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு உத்தரவு போட்டுட்டான் வாலியினுடைய மகன் சந்திர ரஷ்மி இப்ப தன்னோட மனைவியின் பிரிவு ஆற்ற முடியாமல் துயரம் அடைந்த சுக்ரீவன் கரதூஷன் துணை பெறுவதற்காக சென்றான் பாதால் அலங்கையில இந்த கரதூஷன் இருந்தான் இல்லையா அவனை பார்த்து இந்த மாதிரி எனக்கு இப்படி ஒரு இக்கட்டு வந்திருக்கிறது வந்திருக்கிறது என்னை போன்றே ஒருவன் என்னது வேடத்திலே வந்து அங்கே இருக்கிறான் அது எல்லோருக்கும் மிக பெருத்த சந்தேகத்தை உருவாக்கி இருக்கிறது யார் உண்மையான சுக்ரீவன் என்பதை அறிந்து கொள்வதிலே நிறைய சிக்கல் இருக்கிறது அப்படின்னு அவங்ககிட்ட போய் சொல்லி முறையிட்டு அவனிடத்திலே படையை திரட்டி கொண்டு வரலான்னு போனா அவன் அங்க லக்குமணனாலே கொல்லப்பட்டு விட்டான் அந்த சூரிய ஆசவாழ நிகழ்விலே அதனுடைய விளைவாக ஏற்பட்ட போரிலே லக்குமணன் கரதோஷனை வெட்டி கொன்று விட்டான் அண்ணன்ல என்ன பண்ணனா இப்போ இந்த சுக்ரீவன் தன்னோட மருமகன் இருக்கான் தனது மருமகன் அனுமான் அந்த அனுமனிடத்துல சென்றான் என்ன இப்படிப்பட்ட பிரச்சனை வந்திருக்கிறதா அப்படின்றத கேள்விப்பட்டு அனுமன் கிருஷ்கந்தபுரம் வந்து போலி சுக்ரீவனை கண்டு அவனை பார்த்த உடனே ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி இருந்ததுனால நம்ம அவசரப்பட்டு உண்மை சுக்ரீவனை கொன்று விட்டால் என்ன செய்யறது அப்படின்னு பயந்து போய் அவன் திரும்பி போய்விட்டான் ஏன்னா இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே அடையாளம் ஒரே மாதிரி இருக்கிறது வேறுபாடு கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு ஒத்த உருவத்தை உடையவர்களாக இருக்கிறார்கள் இப்ப 
வேறு வழி இல்லாமல் சுக்ரீவன் கரதூஷனை கொன்றவனை புகலிடமாக அடைய எண்ணி ஒரு தூதனை அனுப்பி தனது வரவை விராதித்தனுக்கு தெரிவிக்கிறான் சுக்ரீவன் வந்ததும் விராதித்தன் அவனை வரவேற்று ராம லக்குமணர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறான் சுக்ரீவனுடைய அமைச்சன் ஜாம்பவந்தன் சுக்ரீவன் நிலையை ராம லக்குமணர்களுக்கு விளக்குகிறான் அப்புறம் என்ன சொல்றான்னா தன்னை வந்து அடைக்கலம் அபயம் என்று வந்தவர்களை காப்பாற்றுகின்ற நல்லவர்கள் நீங்கள் என்று ராம லக்குமணவர்களை புகழ்கிறான் இந்த சுக்ரீவனுடைய அமைச்சன் அதனால இப்போ சுக்ரீவன் உங்ககிட்ட அடைக்கலமாக வந்திருக்கிறார் அவருக்கு இந்த மாதிரி இக்கட்டு ஏற்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் தான் அவருக்கு அபயம் தந்து அவருக்கு அந்த பிரச்சனையில் வந்து தீர்த்து வைக்க வேண்டும் என்கிற விதத்தில் கோரினான் அந்த சுக்ரீவனுடைய அமைச்சன் அதனால் ராமர் வந்து அப்போ யோசனை பண்ணுறாரு என்னுடைய துயரமும் சுக்ரீவனுடைய துயரமும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கிறது அதனாலே அவனை நண்பனாக நான் ஏற்பட்டு ஏற்றுக்கொள்கிறேன் மேலும் தான் முதலில் சுக்ரீவனுக்கு உதவி புரிவதற்கு ஏற்று பின்னர் அவன் சீதை தான் அடைய தனக்கு துணை செய்ய வேண்டும் நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் உதவி பண்ணுறேன் அதுக்கு பதில் என் மனைவி சீதை இருக்கும் இடம் தேடி கண்டுபிடிப்பதற்கு எனக்கு அவன் துணையாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு ராமனே சொல்கிறார் சுக்ரீவன் அப்போ என்ன சொல்கிறனா என்னுடைய குறை நீங்கியதும் ஏழு தினங்களிலே சீதை இருக்கும் இடம் கண்டுபிடித்து விடுகிறேன் அப்படி என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியாமல் போனால் நான் நெருப்பிலே பாய்ந்து உயிர் விட்டு விடுகிறேன் அப்படின்னு ஒரு உறுதிமொழி கொடுக்குறான் சுக்ரீவன் அதற்கு பிறகு அவர்கள் இருவரும் நண்பர்களாக மாறி அருகதேவன் கோவிலிலே வழிபாடு செய்தார்கள் இப்ப போல் உண்மையான சுக்ரீவன் தன்னுடைய மனைவி சுதாரையை இழந்து அங்கே இங்கே வந்திருக்கிறார் போலி சுக்ரீவன் அங்கே அமர்ந்து கொண்டு எப்படியாவது சுதாரையை அபகரிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்திலே அவன் அங்கே இருக்கிறான் அவன் சாகச கதி என்கிற வித்யாதரன் இப்போது உங்களுக்கு கதையில் தெளிவு பிறந்திருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் ராம லக்குமணர்கள் பல மன்னர்கள் புடை சூழ சுக்ரீவனுடன் கிஷ்கந்த நகரை அடைகிறார்கள் நகரத்துக்கு அருகிலே கூடாரமிட்டு அந்த போலி சுக்ரீவனுக்கு தூது அனுப்புகிறார்கள் நீ போயிட்டு இந்த மாதிரி செய்திகளை பகிர்ந்து விட்டு வா நாங்கள் போர் தொடுக்க வந்திருக்கிறோம் என்றெல்லாம் சொல்லிவிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி உண்மையான சுக்ரீவன் போருக்கு அறைகோவல் விடுப்பது போல அந்த தூதுவனிடத்திலே சொல்லி அனுப்பினார்கள் அவனும் போய் அந்த செய்தியை அங்கே கூற அந்த போலி சுக்ரீவனுக்கு கோபம் வந்துவிட்டது இவர்கள் அனுப்பிய தூதனை அவன் அவர்கள் திருப்பி அனுப்பிவிட்டு படையோடு போருக்கு புறப்பட்டு வருகிறார்கள் போருக்கு புறப்பட்டு வந்த அவர்கள் போர் செய்கிறார்களா யாரோடு போர் செய்கிறார்கள் யார் வந்து பின்னடைவு ஏற்பட்டது என்பது பற்றி சொல்வதற்கு நாளை வருகிறேன் நன்றி வணக்கம் ஜெய் ஜினேந்திரா